లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ పేరు చెప్పగానే దేశంలో గుర్తొచ్చే నగరం హైదరాబాద్ గత కొంతకాలంగా జీవశాస్త్ర పరిశోధన ఔషధాల తయారీలో ఎనలేని కీర్తిని గడించింది ముఖ్యంగా ఫార్మా రంగానికి హబ్గా మారింది హైదరాబాద్ అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు ప్రగతిశీల విధానాలు నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న జీనోమ్ వ్యాలీ వంటివి నగరానికి కలిసొచ్చే అంశాలు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జరిగిన బయో ఆసియా సదస్సు జీవ వైద్య ఫార్మా రంగంలో పెట్టుబడులకు వేదికగా మారింది వాటితో పాటుగా పలు నూతన ఆవిష్కరణలు చేసిన అంకుర పరిశ్రమలకు బాసడగా నిలిచింది కృత్రిమ మేధస్సుతో ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భవిష్యత్ తరానికి మార్గదర్శనం చేయడమే లక్ష్యంగా బయో ఆసియా సదస్సు రెండు జరిగింది మరి సదస్సులో ఏం చర్చించారు బయో ఆసియా సదస్సుతో హైదరాబాద్ కు వనగూరే ప్రయోజనాలేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం జీవ వైద్య ఫార్మా రంగంలో హైదరాబాద్ ఘనతను చాటి చెప్పడానికి ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి రెండు పేల నాలుగులో మొదటిసారిగా బయో ఆసియా సదస్సు నిర్వహించారు అప్పటి నుంచి ఏటా కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ సదస్సు మరోమారు హైదరాబాద్ లో జరిగింది హెచ్ఐసీసీ వేదికగా జరిగిన ఇరవై ఒకటవ బయో ఆసియా సదస్సును ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ ఏడాది జరిగిన సదస్సులో జీవ వైద్యంలో డేటా కృత్రిమ మేధాలో తీసుకురావలసిన మార్పుల గురించి చర్చించారు గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఫార్మా రంగంలో హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ముందువరుసలో ఉంది జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో పరిశోధనలు ఉత్పత్తులు జీనోమ్ వ్యాలీ కేంద్రంగా జరుగుతున్నాయి కరోనా ప్రపంచాన్ని కకావికలం చేసిన సమయంలోనూ జీనోమ్ వ్యాలీ ప్రపంచానికి అండగా నిలిచింది భారత్ బయోటెక్ ఆవిష్కరించిన కోవాక్సిన్తో పాటు పలు కోవిడ్ టీకాలు ప్రజల ప్రాణాలను నిలబెట్టాయి కేవలం దేశానికే కాకుండా ప్రపంచంలోని పలు దేశాలకు హైదరాబాద్ నుంచి కోవిడ్ టీకాలతో పాటు ఇతర టీకాలు సరఫరా అవుతున్నాయి జీవ సాంకేతిక విజ్ఞానంలో కొత్త పోకడ్లన్నీ ఒకచోట చేరడం వల్ల అనేక ఆవిష్కరణలు పురుడు పోసుకుంటాయి అందుబాటులోకొచ్చిన ఆవిష్కరణల్లోనూ మార్పులు చేర్పులకు అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి సమావేశానికే వేదికైంది బయో ఆసియా సదస్సు ఫార్మా రంగానికి మరింత ఊతమివ్వడంతో పాటు కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం అందించడం పారిశ్రామికవేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు పెట్టుబడిదారులు అంకుర పరిశ్రమల మధ్య వారధిగా బయో ఆసియా నిలుస్తోంది ప్రస్తుత సమాజంలో ఏ వైరస్ ఎలా రూపాంతరం చెంది మనుషుల ప్రాణాలను హరిస్తుందో అంతుబట్టడం కష్టంగా మారింది కరోనా మహమ్మారి ప్రజల జీవన స్థితిగతులను అల్లకల్లోలం చేసింది ఈ తరుణంలో వ్యాధులపై పరిశోధన చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలను కరోనా ఏకం చేసింది ఒకవైపు కరోనాతో ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే మరోవైపు క్యాన్సర్ వల్ల ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి వీటితో పాటుగా పలు రకాల జీవనశైలి వ్యాధులు సైతం సవాలుగా మారాయి వీటికి ఔషధాలను కనుక్కోవడం అత్యవసరం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవ వైద్య ఫార్మా రంగాలు కేవలం పరిశోధనలే కాకుండా ఆధునిక సాంకేతికత కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మన హైదరాబాద్ తెలంగాణలో మన ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని సెంటర్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వారి బ్రాంచ్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఈరోజు మన రాష్ట్రానికి గర్వకారణం ప్రత్యేకించి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం మరి దావోస్లో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా అంత పెద్ద స్థాయిలో కూడా బయో ఏషియా ఇక్కడ నిర్వహించడం అనేది మన అందరికీ కూడా గర్వకారణం దానికి తోడు స్టార్టప్స్కి సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ బయో ఏషియాని ప్రారంభోత్సవం చేస్తే క్లోజింగ్లో మరి బయో ఏషియాలో పాల్గొని గౌరవ గవర్నర్ గారు స్టార్టప్స్కి సంబంధించిన వారందరికీ కూడా అవార్డ్స్ను ఇవ్వటం దానికి తోడు ఒక మంచి వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకొని రాబోయే కాలంలో ఒక బయో హబ్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక బయో హబ్ గా ఏర్పాటు చేయాలని మా ప్రభుత్వ కాంక్ష బయో ఆసియా సదస్సును ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా పలు అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు జరిగాయి ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో పలువురు ఫార్మా రంగ ప్రతినిధులు ఒప్పంద పత్రాలు మార్చుకున్నారు టకేడా అనే జపాన్ కు చెందిన సంస్థ బయోలాజికల్ ఈ ఫార్మా కంపెనీతో ఏటా యాభై మిలియన్ డోసుల డెంగీ వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేసేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది జర్మనీకి చెందిన 
మిల్టనీ అనే కంపెనీ పరిశోధనాభివృద్ది సంస్థను హైదరాబాద్ లో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు టెర్మినస్ స్థిరాస్తి సంస్థ ప్రణాళిక సిద్దం చేసింది జీనోమ్ వ్యాలీలో ఎప్పటికే ఉన్న ఫార్మా లైఫ్ సైన్సెస్ పరిశ్రమలకు తోడు మరికొన్ని పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేలా ప్రణాళిక సిద్దం చేశారు దీనికి తోడు మరో మూడు వందల ఎకరాల స్థలం కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో ఆల్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని చూస్తున్నారో మీరు ఇవన్నీ కూడా ఐఎస్ఓ క్లాస్ సెవెన్ అండ్ క్లాస్ ఎయిట్ క్లీన్ రూమ్స్ అంటే హండ్రెడ్ థౌజండ్ క్లాసిఫికేషన్ సో సో సెవెన్ అంటే టెన్ థౌజండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ సో డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో డస్ట్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ప్రాపర్ గవర్నింగ్ వేసుకుని అండ్ మా రా మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రమ్ జర్మనీ కానీ తర్వాత యూరోప్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనో బిగ్గెస్ట్ ఫా రా మెటీరియల్ సప్లైస్ దగ్గర నుంచి మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దానికి మళ్ళీ యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అథారిటీ అప్రూవ్డ్ అయితేనే తప్ప మేము దాన్ని యూజ్ చేయం సో ఇట్లా మాకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ కంట్రీస్లో మాకు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మాకు ఆల్రెడీ వీ హ్ స్టార్టెడ్ ఆర్ చైనాలో ఒక ప్లాంట్ ఓపెన్ చేసాము రొమేనియాలో మా వేర్ హౌస్ ఉంది యుఎస్లో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను చేస్తున్నాను యా అన్నీ వెళ్తుంది అండి ఎక్స్పోర్ట్ మేజర్ మా ఎక్స్ మా బిజినెస్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్టే వెళ్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ రెవెన్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ టు యుఎస్ అండ్ యూరోప్ హైదరాబాద్ను భారతదేశంలోనే నైపుణ్యం కలిగిన రాజధానిగా మార్చడానికి సీఎం రేవంత్ కట్టుబడి ఉన్నారని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు తెలంగాణలోని విద్యార్థులందరికీ పరిశ్రమలతో కలిసి పనిచేసే తప్పనిసరి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రాంలు తీసుకురావాలని నిర్ణయించామని అన్నారు దీని ద్వారా విద్యారంగానికి విలువను అందించేలా కొత్త విప్లవం తీసుకొస్తామన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా టెక్నాలజీ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీల మధ్య సమ్మిళితమైన కొత్త డైనమిక్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీని కూడా తెస్తున్నామన్నారు యాచారం మండలంలో ఫార్మాసిటీని రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం తూర్పు పడమర దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ఫార్మా క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది దీనికోసం ఒక్కో క్లస్టర్కు వేయి నుంచి రెండు వేల ఎకరాలను ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దాదాపు పది క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు జీవ వైద్య ఫార్మా రంగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం నూతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చిందని పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు మేము బయో ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము బయో అండ్ డిఎస్డిపి రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ బయో నుంచి ఫర్ ఒక వేవ్ బయో రియాక్టర్ సింగిల్ యూస్ బయో రియాక్టర్స్ ఎస్ఎస్ బయో రియాక్టర్స్ మిక్సర్స్ సో ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో యూజ్ చేస్తారు బేసిక్గా ఏపీఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డ్రగ్స్ లైక్ మ్యాప్స్ రికామినెంట్ డ్రగ్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఈసారి జరిగిన బయో ఆసియా సదస్సులో దాదాపు రెండు వేల ఎనిమిది వందల మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఫార్మా జీవ వైద్యానికి సంబంధించి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే బయో ఆసియా సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఏడు వందలకు పైగా అంకుర పరిశ్రమలు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి అందులో నుంచి డెబ్బై ఐదు అంకుర పరిశ్రమలను ఎంపిక చేశారు భారత్ బయోటెక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ హెటిరో లారస్ ల్యాబ్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక ఫార్మా కంపెనీలతో పాటు మౌలిక వసతులు కల్పించే టోఫ్లాన్ కంపెనీ డేటా అనలిటిక్స్ కృత్రిమ మేధ అందించే పలు సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు సైతం స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశాయి అంకుర పరిశ్రమలు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటి చెప్పేందుకు బయో ఆసియా సదస్సును ఒక వేదికగా ఉపయోగించుకున్నాయి ప్రధానంగా ఔషధాలు టీకాల తయారీ క్లినికల్ ట్రయల్ అనుమతుల విషయంలో కృత్రిమ మేధ డేటా అనలిటిక్స్ ను అందించే కంపెనీలు స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశాయి and virtual formulation technology so idi startup india dwara boost cheyabadina company and uh, we it's a four years old company ee technology dwara people computer lone chemicals ni use chesi computer recognition technology dwara chemicals ni computer lo feed chesi computer lone mixing chesochu munde a api enti daniki enni rakala excipients vaadali a temperature degara vaadali anni mun computer lo design cheskoni munde test cheskoni idi stable ga untunda undada efficacy vastunda efficacy ante pani chestunda pan cheyada anedi munde telusukoni ఏదైతే ల్యాబ్లో కరెక్ట్గా పనిచేసే అవకాశం దాన్ని మాత్రమే ల్యాబ్లో చేస్తారు కాబట్టి ఒక హండ్రెడ్ ఫార్ములేషన్ చేసే దగ్గర ఒక నాలుగైదు మాత్రమే ల్యాబ్లో చేస్తారు దానివల్ల ఆ టైము రిసోర్స్ అనేది చాలా సేవ్ అవుతాయి కంపెనీస్కి అండ్ దీవెన్ దూ ఇస్ ఎర్లీ టెక్నాలజీ అయినప్పటికి కూడా ఈ పెద్ద కంపెనీ అడాప్టెడ్ మచ్ ఫాస్టర్ ప్రధానంగా ఏదైనా ఔషధం లేదా టీకాను కనుగొనడానికి ముందు ల్యాబ్లో పరీక్షలు జరపాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత దాని సామర్థ్యం గురించి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలాంటి హాని లేదని నిరూపించిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన నివేదికలను సమర్పిస్తే కేంద్రం నుంచి అనుమతి వస్తుంది ల్యాబ్లో న
అంతేగాక వృధా లేకుండా సకాలంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగేలా కూడా కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి ఎలా చేయాలనే దానిపై ఈ సాంకేతికతలు ఫార్మా కంపెనీలకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయి దీనివల్ల ఏదైనా టీకా తయారు చేయడానికి కావలసిన సమయంతో పాటు డబ్బు ఆదా అవుతుంది ఫలితంగా వీలైనంత తొందరగా మార్కెట్లోకి ఉత్పత్తులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది వ్యయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల కంపెనీలు ధరలను సైతం తగ్గించి విక్రయించే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల రోగిపై తక్కువ భారం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు నేను ఈ దీని సంబంధించిన నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ ఏంటంటే ఆర్ఎక్స్ ప్రొపలెంట్ అనే కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ జీనం వ్యాలీలో చాలా బాగా చేస్తా ఉన్నారు దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ వీ క్రియేట్ ద స్పేస్ దే బ్రింగ్ పార్ట్నర్స్ టు అస్ టు టేక్ ద స్పేస్ సో ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగా డెడ్లీగా ఉంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ కాంబినేషన్ మేమిద్దరం కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఒకరికి ఒకరికి ఎందుకంటే నేను రియల్ ఎస్టేట్ కమర్షియల్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాను వాళ్ళేమో లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీస్ని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టడానికి చేస్తాం సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్ స్పేసెస్ని మేము డెవలప్ చేయాలి హౌసింగ్ కూడా కొద్దిగా డెవలప్ చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ స్టే కానీ కూడా డెవలప్ చేయాలనేది ఒక కోరిక ప్లస్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు క్రియేట్ స్మాలర్ అపార్ట్మెంట్స్ వేర్ పీపుల్ కెన్ స్టే దేర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ సో దానికి సంబంధించి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ తెలంగాణ సచ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ స్టే ఇలా అనేక అంశాలతో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన బయో ఆసియా సదస్సు హైదరాబాద్ ఫార్మా రంగానికి చాలా విషయాల్లో తోడ్పాటును అందించింది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూడా ఫార్మా రంగంలోని పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడంతో రానున్న రోజుల్లో లైఫ్ సైన్స్ విభాగంలో హైదరాబాదు దూసుకెళ్లనుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు